No to tutaj widzicie już jaskinie. No są ludzie tam. Powiem wam, że jestem mega obsrany tym miejscem, ale warto. Cześć, witam was wszystkich. Właśnie wstaliśmy i mamy piękny dzień na Dominikanie. Jest to kolejny dzień, dzień trzeci. Nie mamy jeszcze planu, także zobaczymy co będziemy robić. Wczorajsza impreza z lokalnymi poszła perfekcyjnie. Było naprawdę dużo wrażeń, było naprawdę dużo rumu. Także mamy lekkiego kaca, ale wstajemy, zwiedzamy i działamy. Także najpierw ciśniemy na śniadanko. Myślę, że się spakujemy i, i pojedziemy w głąb wyspy. To jest plan A, a plan B jest taki, że zostajemy tutaj jeszcze jedną noc, bo bardzo nam się spodobało to miejsce i odkryjemy jakieś atrakcje lokalne. Także oglądajcie, lajkujcie, bądźcie ze mną. Ciao! Ok, dobra. Plany się trochę zmieniły. Jesteśmy już po śniadaniu. Spakowaliśmy sobie rzeczy. Przedłużyliśmy sobie jeszcze w tym hotelu noc o dwie doby. Plan na dzisiaj jest taki, że idziemy wymienić się dolary. Idziemy coś zjeść. Kupić może okulary, bo nie kupiłem ich w Polsce. Następnie będziemy wędrować w stronę jaskiń i pozwiedzamy trochę okolicznych atrakcji. Natomiast jutro rano o godzinie 9 wyruszamy w rejs łodzią na piękną wyspę Saona i tam spędzimy cały dzień około 7-8 godzin. Także myślę, że będzie zarąbiście, a Saona to jest jedna z top, top atrakcji Dominikany, także warto oglądać, a my widzimy się w, kolejnym, w kolejnej części tego filmu. Zobaczymy, co dzisiaj nas spotka. Na razie. Pieniądze, byliśmy zjeść szybkiego tosta a, i lecimy na pieszo do jaskini o nazwie Cueva de Chico także mamy przed sobą jakieś 3,5 km trasy nie wiem czego się spodziewać mam nadzieję, że zobaczymy coś fajnego tymczasem my lecimy dalej a wy pewnie zobaczycie jakieś ładne widoki Na wejściu do parku trzeba kupić wejściówkę, dostajesz taką opaskę i kosztuje to 200 peso od osoby, więc 100 peso to jest mniej więcej 2 dolary, chociaż trochę mniej, bo generalnie przelicznik jest taki, że 1 dolar kosztuje 56 peso. coś takiego jest jawnie droga zagrodzona nie mam pojęcia co tam może być nie wiem czy tam ktoś mieszka czy nie może uprawa gandzi a tutaj śmieszne drzewo trzeba patrzeć pod nogi bo biega mnóstwo jaszczurek i węży Doszliśmy chyba do jakiegoś parkingu Chociaż żadne samochody nas po drodze Oprócz jednego i motorka nas nic nie miało 
Ale wygląda na to, że tutaj chyba jest w drugą stronę jakiś przejazd. Nie, jednak tutaj są jakieś warsztaty, może stacja uzdatniania wody. Padre Nestro to się nazywa. Tak, napisało no tam, że to jest Padre Nuestro. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Dobra, już wiem o co chodzi. Zapytałem tam panów, także my chyba jesteśmy w tym miejscu. Natomiast można tutaj przejść lewą stroną. I tutaj na tych kropkach, to, to znaczy tutaj chyba są jakieś jaskinie. Można to tak obkrążyć, więc pójdziemy tam, a wyjdziemy tam. Zaraz to zobaczymy. Zrobiło się trochę ciekawiej. Mamy jakieś zróżnicowanie terenu. No jesteśmy w takiej, jakby bym powiedział, małej dżungli. Nie jest to coś, coś innego niż, niż do tej pory widzieliśmy. Ale taki trekking zajął nam to jakieś 30 minut, żeby tu dotrzeć. Natomiast e, z tego miejsca do, do jednej z jaskiń mapka pokazuje nam 10 minut. Także nie jest to jakoś super daleko. O kurcze, to są jakieś pawie. Chociaż nie, czekaj, to mogą być te indyki. Nie mam pojęcia. Człowiek z miasta nie wie o co chodzi. To tutaj widzicie już jaskinie. No nieźle, ale trochę się cykam, żeby tam wchodzić. A ty Klaudia? Nie, czy to się samemu tutaj idzie, czy to się idzie z jakimś przewodnikiem? No nie wiem, ja tam bym samemu nie wchodził, nie wiadomo jakie tam potwory będą. No kurde. Jak nie wchodzisz? No nie mamy wyjścia, musimy iść. Wow. Ale tam są jacyś ludzie, chodź. No są ludzie tam. Musi być bezpiecznie, chodź. Tam są pająki. Nie ma tu nic, tam ludzie są na dole, widzę ich, chodź na razie. Włącz sobie latarkę w telefonie, tylko telefonu nie upuść. Tam jest woda normalnie. Ale latarka to by się przydała, bo nawet... GoPro tutaj nic nie nagrywa. Idziesz? Kurde, to jest tak dużo tego. Chodź, Chodzi. Przygoda to przygoda. Tutaj normalnie można pływać, bo tutaj pani widzę, że się kąpie. Tylko potrzebna latarka.
One są schodki, tylko uważaj, bo one są śliskie. I tutaj jest woda, także... Trzy... Chodź. I tu można się kąpać. Przydałaby się jakaś mocna latarka. Ale powiem Ci, że mam trochę stracha. Rybki tutaj. Chodź, zejdziesz. Rybki tutaj są. Powiem wam, że jestem mega obsrany tym miejscem, ale warto. Z tego co tam pisało, to tutaj chyba um, plemię Tajnów urzędowało na tych ziemiach, także ciekawie. W wodzie można się wykąpać, są tutaj oprócz nas dwie panie, ale jakbyśmy byli tu sami, to bym chyba nie, nie wszedł. A ty, Klaudik? Pani się tam kąpie? Tak. Nie wiem, ale jest. Czysta, strasznie czysta. Pani Klaudio, jak wrażenia? Boska jest ta woda. Jest idealna. Jest krystalicznie czysta. Serio. Może będziesz chciała zamurkować? Czuję się, czuję się jak syrenka. Syrenka. Jest jaskinia odwiedzona. Radia trochę popływała i ja się nie skusiłem. Natomiast właśnie udajemy się w górę odwiedzić dwie kolejne, bo wiemy, że są jeszcze dwie przed nami. Jak tutaj będziecie, no to koniecznie Cueva de Chico. Jest świetnie. Na początku miałem no dużego Pietra, miałem, żeby tutaj wejść. I gdyby tutaj nie było nikogo, to bym raczej sam nie zszedł. Albo pewnie bym się nieźle pietrył, ale było warto. Widzimy się później. A było. No dobra. Więc e, spotkaliśmy pana, który tutaj siedział wcześniej. Chyba, chyba z nim wcześniej rozmawiałem. Obeszliśmy już tu dookoła i pokazał nam, że tutaj jest jeszcze jedna jaskinia. Więc podejdziemy do niej, ale tutaj się, tutaj się już raczej do niej nie schodzi w głąb. Natomiast jest woda. Całkiem fajnie to wygląda. Zobaczcie sami. Jest tutaj jakaś taka trochę turkusowa woda. I też trochę jest tutaj zanieczyszczeń z drzew. To wszystko spada. Są mega duże, fajne korzenie i, i rosną sobie tutaj drzewka. No, ale myślałem, że to będą takie jaskinie, do których się schodzi. Ale wyszło na to, że nie, że tylko jedna. Tutaj liany. To znaczy takie korzenie chyba z drzewa rosną. A tutaj potężny korzeń. Dobra, więc e, okazało się, że to na tyle jaskiń. Za nami jest takie małe jeziorko. Prawdopodobnie ta jaskinia jest zalana. E, no i wracamy już w tą samą drogą, którą szliśmy. Będziemy szli przez e, stację Rybata benzynową. Trochę. Rybka? Spadamy teraz, idziemy do... Z powrotem wracamy do Los Melones. Wstąpimy na stację benzynową, bo skończyła nam się woda. Um, plan był jeszcze taki, żeby zobaczyć drugie miejsce z jaskiniami. To jest około półtorej godziny e, hikingu no, no, na pieszo. Nie wiem, czy złapiemy może jakiegoś busa, albo w ogóle tam nie pojdziemy. Na razie jest mega gorąco, jesteśmy cali mokrzy. I wracamy odpocząć, coś zjeść. Dzisiaj będziemy 
chcieli zjeść rybkę i wypić prawdziwego kokosa ciosanego tasakiem to znaczy maczetą także do potem doszliśmy już do głównej trasy o stąd zostało nam jakiś kilometr do naszej wioski już jest mega ciężko bo pogoda pogoda nie sprzyja takim ochodzeniu na szczęście trasa w większości jest w cieniu natomiast te 30 stopni i wilgotność no to jest ciężko jeszcze dodatkowo skończyła nam się woda zaraz zobaczymy na stacji czy, czy ktoś ma wodę no dobra jednak na stacji nie kupimy wody bo to nie ma żadnego sklepu natomiast cena za galon 147 peso to jest mniej więcej 3 dolary nie wiem czy to tanio czy drogo bo nie wiem ile ma galon dotarliśmy już do Los Melones Bajaibe ciśniemy teraz kupić wodę jesteśmy mega spragnieni może uda nam się znaleźć jakiegoś sprzedawcę z kokosami no i misja jest taka żeby znaleźć rybkę Tymczasem trochę dominikańskiej codzienności, samochody bez zderzaków z popękanymi szybami lub poobklejane w taki sposób folią na oknach, że w środku nie jesteś w stanie dojrzeć kto siedzi. No ale z tego co czytałem w necie i, i mi mówiono to nie ma tutaj czegoś takiego jak dopuszczenie pojazdu do ruchu poprzez tego, że ma zły stan techniczny. To po prostu nie istnieje. restauracji komedor restaurantem Mama Rosa się nazywa bardzo nas Państwo ugościli zobaczyliśmy, że mają świeże rybki świeże langusty zamówiliśmy sobie dwie rybki pokażę Wam jak przyjdą generalnie klimacik jest to fajny bo jest mega kolorowo i Pani jest, jest, jest bardzo miła Pan też wszystko widzieliśmy, wszystko świeżutkie mam nadzieję, że będzie nam smakować Zamówiliśmy sobie dwie rybki, rybki wyglądają w następujący sposób, czyli rybka, trochę warzyw, e, ziemniaki i patakony, patakony to są, to znaczy tostony, to są takie banany warzywne, smażone na głębokim oleju, one nie smakują na słodko, tak jak nasze europejskie e, i całość kosztowała po 500 peso za danie, to mniej więcej tyle co teraz na ekranie widzicie. Zdrówko? Zdrówko. Jesteśmy po zjedzeniu rybki. Rybka była bardzo smaczna, aczkolwiek cenowo yy, powiedziałbym, że jakoś 4 razy drożej niż w lokalnym komedorze, czyli coś na stylu e, coś, coś w stylu ichniejszego baru mlecznego. Yy, myślę, że warto. Restauracja nazywa się Mama Rosa i ludzie są przemili, także mogę Wam z całą pewnością polecić. Za cały posiłek zapłaciliśmy 1760 peso i to wychodzi około 120 zł. Więc mieliśmy tam frytki, tostony, wino, ryba i kilka warzyw. Ciśniemy teraz do naszego hotelu trochę odpocząć. Jesteśmy mega zmęczeni po hajku, który dzisiaj zrobiliśmy, a później zobaczymy. Dalszą część tego dnia spędziliśmy na odpoczynku. Poszliśmy na plażę, na której poznaliśmy grupę sympatycznych Czechów. W kolejnych odcinkach będziecie mieli okazję ich poznać. Na dzisiaj to tyle. 
Zapraszam Was do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.